Hey guys, welcome dito sa video ko and on this episode, eh, didiscuss ko lang yung aking uh, audio setup for my online classes and uh, live streams. Okay, kasi lately ang daming nagme-message sa akin, nagpapaturo paano daw sila pwede mag-set up for online classes or yung mga live stream nila for worship service, ganyan. So, tuturo ko dito kung paano kung ano yung mga ginagamit ko for this. So ngayon, this is the BM800. Uh, very cheap lang to sa Lazada. I think mga 600 meron na kayong ganito. Pero basic set lang siya. Uh, iwasan nyo bumili nung set na may kasama siyang mixer. Kasi hindi nyo magagamit yon. Uh, yung mga mixers pang mga song covers lang yun. Maglalagay lang kayo ng echo doon. So what I suggest is bumili kayo nung uh, Phantom Power. Yun yung hanapin nyo kung merong set na may kasamang Phantom Power. Better siya. Um, Mag-work din to kahit walang phantom power pero uh, mas mahina siya. Tsaka kailangan hindi kayo pwede lumayo sa mic. Yung mga live stream kasi namin like sa church kailangan ng phantom power kasi minsan lumalayo talaga yung speaker from the mic. So pagka itong maganda kasi sa condenser mic uh, mas malapit yung uh, yung sound dito sa mic. Yun lang yung yun lang yung napipick up niya. So, na babawasan yung mga background noises. Like, dito may mga manok, may mga tricycle. So, hindi yan naririnig dito sa condenser mic. Um, so, ipapakita, ipaparinig ko rin sa inyo yung sample ng with and without phantom power. So, right now, gumagamit ako ng phantom power. Ang phantom power, uh, nabili ko to 1,200, pero meron din mga tig-600 lang na phantom power. So, i-check nyo yan. And then, uh, magagamit nyo yan. Naglalakas yung audio nyo. No? Siguro mga more than half. Directly from the mic, uh, ipa-plug natin siya dito sa external USB sound card. etong sound card ko, meron siyang uh, volume control at meron siyang tatlong plug. Uh, one for mic, one for headphones, and and yung gitna para dun sa mga headset na all-in-one na ito yung mga headset na ginagamit natin for cellphones now ito mga 300 pesos bili ko dito pero meron tayong other options may mga uh, external USB sound card na 60 pesos lang or uh, below pero meron pa tayong other options para dito lalo na kung kukonti lang naman yung USB uh, plugs nyo na ito, meron din tayong splitter na pwedeng gamitin. Kung ayaw nyo ng USB plug, pwede tayo gumamit ng splitter. Okay, kung yung laptop nyo, isa lang yung plug. Ito, uh, yan. Gumamit kayo nitong splitter and then ito yung directly isasaksak sa mic. Tandaan nyo lang na ang splitter na kukunin nyo ay yung splitter for mic and headphones. Hindi yung audio splitter lang. Okay, dapat magbibigay ako ng sample ng walang phantom power. Pero na-stack na yung plug, hindi ko matanggal. Sakit na ng kamay ko. So, forget nyo na lang yun. Uh, though okay pa naman yung sound kahit walang phantom power lalo na kung ganitong ano lang naman uh, talking directly sa mic hindi kayo magkaka problem pero kung uh, balak yung lumayo sa mic or medyo mahina yung boses nung, uh, nung speaker nyo sa live stream medyo kailangan nyo talaga ng phantom power para dito meron din akong nabiling uh, mini mic ganito lapel so ito yung ginagamit ko minsan sa sa pag mga zoom meeting kasi kasi minsan naka ang pangitig na namin nakaharang lagi sa mukha mong ganito. So this is only 150 pesos na bili ko siya. Uh, ang problem lang dito kapag dinirekta niyo to sa phone uh, puro input lang to, walang output. So hindi niyo maririnig yung hindi niyo maririnig yung response. So, pwede lang to for live stream pero kung mga Zoom meetings eh, hindi nyo maririnig yung kausap nyo unless meron kayong splitter. Now, eto pwede nyo rin isaksak dito sa uh, sa sound card 
So, ito, ito yung ginagamit ko for uh, itong mic na to for vlogging and um, mga ibang videos ko na hindi naman kailangan ng two-way uh, contacts from phone. Pero pag sa laptop, nagagamit ko to as uh, my mic for uh, Zoom meetings tsaka sa Google Meet. Kasi yung uh, yung aking sound card, meron siyang plug for the four pole uh, type. Okay? Kasi kung mic lang hanap nyo, dapat three pole lang yan. Ganito. Okay, ganito. So, yung three pole, mic versus yung four pole. Pag four pole kasi usually kasama na dyan dapat yung uh, yung audio output like for headphones or for speakers. Pero kapag three lang, ito yung uh, usual na magkahiwalay yung headphones and yung uh, mic. Okay, so ito naman yung example uh, audio nitong mic ko na ito. Nakasaksak siya directly sa phone ko. Now, hindi ko uh, kung zoom call to, hindi ko maririnig yung sinasabi nyo kasi uh, isa lang yung plug niya eh. So, uh, kapag ginagamit ko to, kung gusto ko siyang gamitin, minsan yung audio, yung audio output ng phone ko, kinakabit ko sa Bluetooth speaker or pwede kayo gumamit ng splitter para ma-separate niya yung uh, yung mic dun sa headphone. Okay, pagdating pala sa lighting, kung nakikita niyo yung ilaw sa mukha ko ngayon, uh, meron akong ginagamit na ring light pero parang mas nagustuhan ko tong nabili ko. Pakita ko. So, ito worth 200 something lang siya sa Lazada and na-change yung temperature niya from white, pwede going warm and meron siyang magnets dito so kinabitan ko ng uh, magnetic uh, studs itong ibabaw ng monitor ko para minsan pwede ko siya i-mount directly above my monitor pero uh, mas dinidikit ko siya dito sa likod ayan kasi masyadong bright naman kapag sa monitor ko kinakabit May ring light ako pero hindi ko rin masyado kasi medyo nagko-consume siya ng space kasi kailangan pa ilagay sa tripod. I, ano, kailangan medyo gitna pa at medyo bulky siya. So, ito very convenient siya. Dinidikit mo lang siya eh, sa anything metallic. Tapos may kasama namang uh, sa package. May kasama siyang ano. May kasama siyang ganito. So, ididikit nyo lang siya anywhere and then Ayun na siya. Tapos USB powered siya. So, pwede nyo isaksak directly sa laptop niya. Pero ako, sinaksak ko siya sa, sa outlet para ma-free up yung aking USB ports. Pagdating naman sa camera, ang ginagamit ko is yung cellphone ko using the Droid Cam app. Naka-connect siya sa USB at nag-download din ako ng Droid Cam for PC para magko-connect siya sa dalawa. Kesa kasi yung built-in uh, webcam ng laptop ko, walang kwenta. So, for clearer at mas vibrant na uh, video, cellphone pa rin ang gamit ko. Just make sure on nyo yung uh, developer settings ng phone nyo. Hanap na lang kayo ng tutorial. Iba-iba yan per phone. Uh, kailangan kasi i-on yung USB debugging. So, ma-on nyo lang yan kapag nabuksan nyo yung developer options ng phone nyo. And that concludes our video. If you... Uh, found this tutorial helpful please leave a thumbs up and subscribe to my channel so kung meron kayo mga suggestions na gusto nyong gawin ko just comment them below